జనరల్గా నాకు మైక్ ముందు పెడితే మాట్లాడతాం ఎక్కడో అయిపోతా ఉంటుంది ఎప్పుడు నా చిన్నప్పుడు అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు స్టోట్పురం పోలీస్ స్టేషన్ షూటింగ్లో చూసాను సార్ అప్పుడు సో దాని తర్వాత మళ్ళీ మీ పక్కన కూర్చోటం నిజంగా చాలా మాటలు రావట్లేదు సార్ మీకు నిజంగా మీకు సినిమా నచ్చింది నచ్చి మమ్మల్ని పిలిచి ఇలా కూర్చోబెట్టి చెప్తుంటే నిజంగా ఇట్స్ అ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ సార్ థ్యాంక్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ కాండ్ ఎక్స్ప్రెస్ మై హ్యాపీనెస్ ఇన్ వర్చ్ అట్ నమస్కారం అండి ముప్పై మూడు సంవత్సరాల క్రితం నేను మెడ్రాసు సినిమా చూద్దామని వెళ్ళాను చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళాను మా పసులేట్ రామారావు ద్వారా అప్పుడు నన్ను ఫ్యాన్ ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది ప్రొడ్యూసర్ గారు కన్నా తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలకి ఫ్యామిలీలో చరణ్ బాబుతోటి బన్నీ తోటి కళ్యాణ్ గారి తోటి ఇప్పుడు మా వరుణ్ బాబుతో కూడా చేసే అవకాశం వచ్చింది ఎందుకన్నా మంచి మూమెంట్స్ ఇంకేమంటే నేను స్టార్ట్ అయింది కానీ జరిగింది జర్నీ అందరితో మంచి సినిమాలు తీసాను చాలా హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ ఒక మ్యూజ్ ఐటర్గా ఒక వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు కానీ ఐమ్ సిట్టింగ్ హియర్ ఇంకా ఒక ఫ్యాన్ కానీ అంటే మీలో ఒక ఫ్యాన్ కానీ నేను కూర్చున్నాను అంటే ఇట్స్ వెరీ ప్రైడ్ మూమెంట్ ఫర్ హోల్ టీమ్ టుడే టు రికగ్నైజ్ రికగ్నైజ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ బిగ్ హార్ట్ అప్రిషియేట్ చేయడం అనేది ఇంకా చాలా పెద్ద బ్లెస్సింగ్ అది గెటింగ్ ఫ్రమ్ చిరంజీవి గారు ఇస్ లైక్ అబ్జులెట్లీ డే మేడ్ అండ్ లైఫ్ మేడ్ ఎనీ డే ఇట్ వాస్ డ్రీమ్ టు కంపోజ్ ఫర్ చిరంజీవి గారు అండ్ బ్రూస్ లీతో ఐ ఐ నో ఐ డెడ్ మై బెస్ట్ అని సో టుడే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సిట్టింగ్ ఏర్ అండ్ గెటింగ్ ఆల్ ద కాంప్లిమెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనే థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్రిషియేటింగ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ ద సాంగ్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఫర్ ద హోల్ టీమ్ అండ్ రియల్లీ మాకేదో ఒక ట్వెల్త్ పాస్ అయ్యి ఒక కాలేజ్కి వెళ్ళే ఫీలింగ్ ఉంది ఇప్పుడు మా అందరికి సో ఇట్స్ లైక్ ఎ గ్రేట్ ఫీలింగ్ గ్రేట్ ఫీలింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తొలి ప్రేమ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ సాధించినందుకు మీ అందరి సమక్షంలో నేను హోల్ యూనిట్కి నటీనటులకి మరీ ముఖ్యంగా డైరెక్టర్ వెంకి అట్లూరికి మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అండ్ సినిమా చాలా లేటుగా చూశాను ఎందుకంటే మొన్న టెన్ ట్వెల్వ్ డేస్ వరకు నేను ఊళ్ళో లేను అండ్ వచ్చిన తర్వాత చూడగానే నేను చాలా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా క్యూరియాసిటీ ఏంటంటే మా బ్రదర్ ఎవరు కళ్యాణ్ సినిమా తొలి ప్రేమ పేరుతో వస్తున్నటువంటి సినిమా ఇది ఎలా ఉంటుందో నా క్యూరియాసిటీ నాలో ఉండి చూసిన తర్వాత ఐఎమ్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ అంటే ఎలాగంటే ఈ సినిమా ఇట్ ఈస్ కాంటెంపరీ లవ్ స్టోరీ అండ్ వెరీ మోడర్న్ టైమ్స్ లవ్ స్టోరీ అండ్ వెరీ ట్రెండ్ అండ్ స్లీక్ లవ్ స్టోరీ అండ్ ఈ సినిమాని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది ఇది కథగా మనకి చెప్పుకోవడానికి ఏముండదు మొత్తం సిచ్యువేషన్లుగానే ఉంటుంది అది అండ్ సీన్ తర్వాత సీను ఇట్లాగ సంఘటన తర్వాత సంఘటనలు ఇలాగ అల్లుకుంటూ వెళ్ళి ఆద్యంతో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా సస్టైన్ చేయడం అనేది ఆషామేష్ జాబ్ కాదు ఇది డైరెక్టర్కి చాలా ఛాలెంజింగ్ ఇది అలాగే ఆ ఇంట్రెస్ట్ సస్టైన్ చేస్తూ డైరెక్టర్ ఆద్యంతం చాలా చక్కగా దీన్ని తెర మీద చూపించారంటే కనుక అండ్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారు దీని వెనకాల ఎంత ఇది అండ్ ఈ సినిమా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంది మనం ఫ్రెషర్స్ ఫీల్ అయ్యావు అని అంటే ఇది డైరెక్టర్ యొక్క ఫ్రెష్ థాట్స్ చూపించే విధానంలో ఫ్రెష్నెస్ అలాగే మనకి కొత్త కోడ నుంచి చూపించారు కాబట్టి ఇదే లవ్ స్టోరీని ఈ లవ్ స్టోరీని మనం అందరూ చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతున్నాం ఈ ఫ్రెష్నెస్ కారణం నిజంగా డైరెక్టర్ తన ఫ్రెష్ థాట్స్తో రావటం ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీకి కావాలి ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ యొక్క ఇన్పుట్స్ ఉండబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు ఇన్ఫ్యూజ్ అవ్వబట్టే ఈ కొత్త పొంతలు తొక్కుతూ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి మంచి సినిమాలు వస్తున్నాయని మొత్తం అదర్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు అనుకోవడానికి కూడా దోహదపడుతున్నారు ఆ రకంగా ఒక తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఒక చక్కటి గర్వపడే సినిమా ఈ తొలి ప్రేమ అండ్ వరుణ్ తేజ్ ఈ ఈ కొత్త కాదు అలాగే రాసి కన్నా హీరోయిన్ కొత్త కాదు అందరూ నటించిన నటులు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు కాదు కానీ అందరినీ కొత్తగా చూపించారు కొత్తగా కనిపించారంటే కనుక అది తను తీసుకున్న వెంకి తీసుకున్న శ్రద్ధాశక్తులే అండ్ అదే అన్నాను నీ సినిమాలు గతంలో చూశాను కానీ ఈ సినిమాకి చాలా పరిణితి చెందావు చాలా మెచ్యూర్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనబడుతుంది అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని చాలా చక్కగా చూపించాడు మనం కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం కొంతసేపు చూసేసరికి మనం సినిమా చూస్తున్నాము మన వరుణ్ తేజ్ మనవాడు అన్న కాకుండా ఎవరో ఒక యంగ్ బాయ్ ఒక టెండర్ లవ్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాడు ఆ
వాటిని ఇద్దరు క్లాష్ అయ్యి ఇద్దరు విడిపోతుంటే మనం ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంటాం ఆ రకంగా చాలా చక్కగా ప్రొజెక్ట్ చేసిన సినిమా అది ప్రజెంట్ చేసిన సినిమా అండ్ వరుణ్ తేజ్ చాలా చోట్ల మేము గర్వపడే మా ఫ్యామిలీ అంతా గర్వపడేలాగా తను వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు అనిపించింది అండ్ వెరీ 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 హ్యాపీ ముఖ్యంగా ఈ బాడీకి ఈ హైట్కి డ్యాన్సెస్ ఎంతవరకు కుదురుతాయనేది నాకు లో లోపల ఎప్పుడూ అనుమానంగా ఉంటుండేది కానీ ఈ సినిమాలో గత సినిమాలతో పోల్చే కానీ ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా తన బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఆ డ్యాన్సెస్ కానీ ఆ గ్రేస్ కానీ తను అడాప్ట్ చేసుకుని ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్ చాలా బాగా చేస్తాడు ఇంకా ఫైట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ గత సినిమాలోనే ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు ఈ సినిమాలో కూడా ఇంటెన్సివ్గా చాలా బాగా చేశాడు అంటే ఇది లవ్ స్టోరీ టెండర్ లవ్ స్టోరీ అని అనుకుంటున్నావు కానీ ఈ టెండర్ లవ్ స్టోరీ ఇదే హాఫ్ బీట్ ఫిల్మ్ కాదు ఇది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కమర్షియల్ సినిమా ఇది ఆల్ కమర్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఫైట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి పక్క మాస్ లవ్ స్టోరీ అని అనుకుంటాను ఇది ఇవేవి కమర్షియల్లో దీనికి ఏవేగా వెళ్ళి తీసిన సినిమా ఏం కాదు ఇది అందుకని ఇది ఎక్కువ మందిని అన్ని జోనర్ సినిమాలు లైక్ చేసే ఎక్కువ మందిని ఆడియన్స్ని ఆకట్టుకునే సినిమా ఈ తొలి ప్రేమ అవుతుందని నేను ప్రకారంగా నమ్ముతాను అది నిజమని కూడా ఈరోజున ఆయన పెద్ద సక్సెస్ అయిన తర్వాత అది ప్రూవ్ అయింది అండ్ ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ తమన్ చాలా బాగా చేశాడు ప్రతి సాంగ్ కూడా చాలా హుషారుగా ఉంది అంటే చూస్తుంటేసేపు కూడా నువ్వు మంచి మనలో కూడా ఒక బీట్కి మనం కూడా తెలియకుండా ఒక డ్యాన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు అయితే కనుక లేచి డ్యాన్స్ ఆడాలంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా చాలా బాగా కంపోజ్ చేశారు అండ్ డ్యాన్స్ కోరియోగ్రాఫ్ కూడా అటు సతీష్ అని తమిళ్ కోరియోగ్రాఫర్ అట్లాగే శేఖర్ మాస్టర్ రెండు సాంగ్స్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా సిచ్యువేషనల్గా ఉన్నటువంటి యాంబియన్స్ని వాడుకుంటూ పెద్ద పెద్ద సెట్లు వేసేసి రెగ్యులర్ సాంగ్స్ వేసేసి అబ్బా చూసిన సినిమ సాంగ్స్ చూస్తున్నావరా చూసిన సెట్లే చూస్తున్నావు అనే ఫీలింగ్ లేకుండా చాలా కొత్తగా ఆలోచించి ఇందులో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు ఆ రకంగా సాంగ్స్ చాలా బాగా కట్టుకున్నాయని చూస్తున్నాయి అండ్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎమోషన్స్ కానీ వాళ్ళు ఇది ముఖ్యంగా వరుణ్ విషయంలో ఈయన ఇన్పుట్స్ కానీ ఈయన శ్రద్ధాశక్తులు కానీ ఇవన్నీ కూడా తీసుకుని వరుణ్ తనకు తానుగా ఏజ్ను బట్టి ఆ గ్రడేషన్ ఇవ్వటం కానీ అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వటం కానీ చాలా చక్కగా ఉంది హెయిర్ స్టైల్ దగ్గర నుంచి తన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ కూడా మార్చుకుంటూ ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ దగ్గర నుంచి డిగ్రీ తర్వాత మాస్టర్ డిగ్రీ తర్వాత ప్రొఫెషనల్గా అయిన దగ్గర దాకా ఆ చేంజ్ ఎవరు అటు హెయిర్ స్టైల్ కానీ తన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేసి అండ్ వెల్ మెచ్యూర్డ్ పెర్ఫార్మర్గా ఈరోజు ఈ సినిమాతో ప్రూవ్ చేసుకున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా మా ఊరిని కూడా నేను అభివర్ణిస్తాను నా బ్లెస్సింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇక ప్రసాద్ గారి విషయానికి వస్తే కనుక మా ఫ్యామిలీకి ఫేవరెట్ ప్రొడ్యూసర్ మాతో ఎన్ని సినిమాలు తీశారని కదని మాతో అసోసియేట్ అయ్యాయన మాకు తీర నుంచి చరణ్ తోటి వాళ్ళతో బాగా క్లోజ్ చరణ్కి ఫేవరెట్ ప్రొడ్యూసర్ అయిన ఫేవరెట్ అండ్ ఆయన ఈ సినిమాని చక్కగా వినకుండి ఖర్చుకి ఏమాత్రం వెనకాడకుండా ఈ లవ్ స్టోరీ ఇంత బడ్జెట్ లిమిటేషన్స్తో మనకి ఫారెన్ వెళ్ళి చేయటం ఏంటన్న భావం లేకుండా అసలు ఖర్చుకు వెనకాడకుండా చేయటం అండ్ ఇందులో ఏంటంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఈ సినిమా పూర్తి చేయటం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్దీ ఇది ఇండస్ట్రీలో ప్రతి వాళ్ళు కూడా తెలుసుకోవాలి మనం ఖర్చుకి వెనకాడిన ప్రొడ్యూసర్ ఉండొచ్చు కానీ అలా చెప్పేసి వేస్టేజ్ చేస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ చేస్తూ ఆ రకంగా వే వృధా చేయటం కంటే వితిన్ ద టైం అంటే స్క్రిప్ట్లో పక్కగా ఉండి లాక్ చేసుకుంటే అది విత్ ఇన్ ద టైం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ రకంగా ఈ సినిమా ఒక ట్రెండ్ సెట్ సినిమా అయ్యింది మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను అలాగే బాపునేడు వాళ్ళ నాన్నగారికి అన్ని రకాల సపోర్ట్ ఉన్న బాపునేడు కూడా ఈ సక్సెస్లో తను పార్ట్ అలాగే మన జార్జ్ కెమెరామెన్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ చేశారు ఆయన క్లియర్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ జార్జ్ వర్క్ కూడా నిజంగా ఎప్రిషియబుల్ ఎప్రిషియబుల్ అండ్ తన్ని వర్క్లో చాలా గ్లామర్గా అంటే ఈస్ ఎ గ్లామర్ బాయ్ బట్ అయినా సరే ఈ సినిమాలో మరింత గ్లామర్గా కనబడటానికి హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా అని నేను చాలా కొత్తగా చూస్తాను సో రెగ్యులర్ రాశి ఖన్నా కానీ ఈ సినిమాలో చాలా అందంగా గ్లామర్ డాల్లా కనిపించింది దానికి అందరికీ ప్రధాన కారణం లండన్లో విజువల్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ లోకల్ కానివ్వండి కాలేజ్ ఎపిసోడ్స్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా చాలా బాగా తీశాడు ఆ రకంగా జార్జ్ని కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను అండ్ ప్రతి టెక్నీషియన్ని పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఒక మాట చెప్పకపోతే వాళ్ళకి తృప్తిగా
ఏదైనా సినిమా చేయాలని ఆలోచన వచ్చింది నాకు ఓన్లీ చిరంజీవి గారిని ఒకరిని చూసారు అండ్ ఈరోజు డాడీ వచ్చి మా సినిమా గురించి ఇంత మంచి మాటలు చెప్తుంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఓవర్ వెల్మ్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఇంకా నాకు ఇంత పక్కన కూర్చొని ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు బట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ డాడీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరిని ఫీల్ చేస్తారు బాబా ఇంకా ఇంకా చూడలేదు చూస్తారా ఆయన చూడలేదు అండ్ ఇది నాగబాబుకి ఇది ప్రైడ్ మూమెంట్స్ అండి నాగబాబు జీవితంలో ఏదైనా యాక్టర్గా ఏదైనా కొంచెం లోటు ఉంది అంటే కనుక ఆ లోటుని వరుణ్ తేజ్ తన ఈ సక్సెస్ తోటి తీర్చేట ఆ రకంగా వాళ్ళ నాన్నకి చాలా మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్లు యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ పిలవగానే మీరందరూ వచ్చారు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయ మంచి మనసుతో వస్తుంటారు కాబట్టి మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్